Karakter kita umumnya tidak sabar. Ya, karakter Kristus yang sabar. Kita tidak sabar. Tuh, seringkali kita bahkan bicara tentang ketidaksabaran itu dalam konteks rohani sekalipun. Waduh, kita harus ini orang-orang yang harus ini cepat ini kita harus apa ya? Kita harus uh, baptis kan sekarang. Itu termasuk saya tuh. Kita sekarang sudah terbiasa untuk dapat instan 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 segera 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 sehingga kesabaran itu menjadi sesuatu hal yang langka pada saat ini oh, menjadi tidak sabar. Mari kita lihat kesempurnaan tabiat itu kita hubungkan dengan pelajaran kita pada malam hari ini. Oke, okay? malam hari ini satu pertanyaan yang ditanyakan selalu oleh pemasmur ya. Dikatakan apa? Dalam Mazmur 79 ayat 5 kita sudah baca tadi. Berapa lama lagi ya Tuhan? Aduh. Ya, berapa lama? Ini artinya teriakan orang yang tidak sabar, Saudara ya. Kelihat teriakan orang yang tidak sabar. Berapa lama lagi? Ya, berapa lama lagi? Dan di dalam perjanjian baru, raja dalam perjanjian baru, Rasul Petrus juga berbicara tentang ini ya, tentang orang-orang yang juga dalam menantikan kedatangan Yesus berteriak apa? Lama lagi. Kenapa lama lagi ya Tuhan? Kenapa enggak datang-datang nih Tuhan? Tuhan kita kenapa enggak datang-datang? Ya. 2 Petrus 3:9 katakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Tuhan kita itu sabar terhadap kita. Karena ia mengendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Oke, okay? ada banyak poin yang indah dapat kita pelajari dari ayat ini, dari 1 2 Petrus 3:9. Pertama, bicara bicara sekalipun ada orang, even though some people menurut bahasa Inggrisnya ada beberapa orang atau ada orang. Nah, kita seringkali pikir oh puji Tuhan ya saya bukan orang-orang seperti ini, orang ini tidak sabar, tapi sesungguhnya ini adalah teriakan umat-umat Tuhan. Ini adalah teriakan kita Yang seringkali dengan kata lain kita tidak sama seperti Kristus yang memiliki satu karakter. Dan karakter Kristus itu adalah kesabaran. Karakter kita umumnya tidak sabar. Ya? Karakter Kristus yang sabar. Kita tidak sabar. Tuh, seringkali kita bahkan bicara tentang ketidaksabaran itu dalam konteks rohani sekalipun. Waduh, kita harus ini orang-orang yang harus ini cepat ini. Kita harus apa ya? Kita harus... Uh, Kan sekarang itu termasuk saya tuh ya seringkali ya artinya ini ini semua pencerama pencerama ya seringkali kita berkhotbah pada saat kita berkhotbah kita memang untuk tekankan sekali untuk baptisan itu betul Tuhan ada firman Tuhan katakan pilih langkau pada hari ini dan lain sebagainya dan kita tapi metodenya seringkali seringkali gantinya metode kasih itu apa tapi motifnya itu seringkali salah motifnya motifnya saya terus terang waktu saya pendeta muda, wih mestinya orang ini cepat dibaptis kalau bisa besok langsung dibaptis dia makanya saya katakan hei saudara saudara inilah saat terakhir inilah hari terakhir panggilan seperti waktu nuh sebelum menutup pintu batra inilah satu satunya ini mungkin malam terakhir anda besok mungkin anda tidak hidup lagi dalam dunia ini saya pernah bilang bilang seperti begitu saudara ya saya pernah bilang bilang saya paksa orang orang ya ada uh, Bukan saya waktu di Filipin ya ada teman-teman kami ikut seorang uh, dosen kami yang menginjil di pedalaman satu tempat di Filipin ya lalu teman-teman mahasiswa uh, di Ayas waktu itu Adventist International Institute of Advanced Study ada beberapa yang ikut dengan dosen tersebut untuk menginjil jadi pergilah mereka ke tempat tersebut menginjil dan pada saat malam menjelang baptisan dipanggil waduh banyak orang eh, yang ada di samping eh, suruh-suruh berdiri semua berdiri ya tapi pas besoknya mau dibaptis orang-orang itu ada beberapa yang tidak ada. Jadi mereka belum mana nih tadi malam sudah saya paksa untuk berdiri kok nggak ada sekarang? Oh uh, masih mereka lagi kerja di di padang di di apa di 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 kebun padi mereka atau di kebun mereka atau apa? Jadi pergilah teman-teman saya eh, mahasiswa mahasiswa di Ayas itu ya pergilah mereka ke padang-padang itu. Kenapa kamu kan udah tadi malam udah berdiri sekarang mesti dibaptis? Ya tapi saya nggak ada pakaian. Udah yang ini saya bawa bawakan kamu pakaian dan lain sebagainya. Jadi memang di di uh, cepat sekali supaya dibaptis saat ini. Dibaptis saat ini. Ya, tentu saja, ada saat-saat tertentu kalau roh kudus bilang memberikan inspirasi kepada kita untuk membicara tentang, untuk membawa mereka saat itu, malam itu juga untuk dibaptis, silahkan. Tapi seringkali kita harus menguji motif kita. Apa tujuan kita? Apa motif kita? Adakah kita yang seringkali terjadi adalah, yang seringkali, bukan hanya satu dua kali, seringkali pada saat kita 
Justru pada saat kita apa ya, seperti ada ada paksaan seperti itu, justru itu menjadi counterproduktif. Orang langsung gak, eh kenapa ini? Ya, jadi biarlah kita bekerja dengan roh, bukan dengan motivasi kayak waktu saya dulu ya, supaya ada banyak baptisan mungkin ya, saya bisa dapat di acara ceramah kita. Tapi kita bawa orang-orang untuk apa ya? Untuk memiliki satu pemahaman pengetahuan tentang kebenaran tersebut dan seperti orang-orang yang di zaman Alkitab, seperti sida-sida Ethiopia pada akhirnya mereka yang berkata, oke. Okay, Ini ada air. Apakah yang dapat menghalangi saya untuk dapat dibaptis? Atau seperti kepala penjara di Filipi yang katakan, apa yang dapat saya lakukan sekarang? Jadi biarlah itu pengambilan keputusan itu adalah urusan roh kudus. Yang membawa mereka itu untuk apa? Datang, minta untuk apa? Dibaptis. Kalau itu tentu saja, tentu saja. Tentu saja ada ada persuasif, metode persuasif yang dapat kita bawa untuk orang apa ya? Untuk orang dapat dibaptis. Tapi sekali lagi, motifnya janganlah supaya... di akhir seperti saya dulu ya supaya di akhir bulan ini saya punya catatan baptisan itu banyak karena ada yang saya sudah paksa-paksa untuk untuk dibaptis ya jadi itu kembali poin kenapa karena kita memang kehidupan kita kembali lagi ya kehidupan kita pada masa sekarang ini adalah kehidupan yang maunya segala satu itu cepat ada restoran cepat saji oh kita nggak sabar kita nggak sabar kita kalau kiriman barang kita dari Amazon itu satu minggu oh nggak saya maunya besok Besok itu barang yang saya pesan dari Amazon itu harus datang. Ya, jadi kita sekarang sudah terbiasa untuk dapat instan, instan, instan. Segera, segera, segera. Sehingga kesabaran itu menjadi sesuatu hal yang langka pada saat ini. Oh, menjadi tidak sabar. Apa buktinya? Lihat saja kalau sekarang ini di jalan raya. Lihat saja orang yang cepat panas, cepat marah kalau ada sedikit masalah. Udah langsung panasnya naik dan lain sebagainya ya. Di jalan raya, di tempat-tempat, di mana saja, di Amerika mungkin khususnya. Mungkin di Indonesia lebih sabar mungkin ya. Mungkin ya. Tapi itu poinnya ya. Kita manusia itu menghitung segala sesuatu itu dari segi waktu. Detik, menit, detik, menit. Lalu apa? Jam. Aduh, kalau sampai kelewatan itu. Aduh, nggak bisa. Saya, saya, saya tidak mengajar kita untuk menjadi jam, apa, mempercayai jam karet. Bukan juga ya. Tapi poinnya kita seringkali dalam segi untuk mengejar waktu tersebut. Kita seringkali... lupa dari segi teologisnya ya bukan lagi saya percaya kalau kita itu ya tapi dari segi teologisnya kita lupa bahwa pada saat saat 2 Petrus 3 9 ini berbicara tentang Tuhan ada orang yang tidak sabar tapi Allah kita sabar ini dalam konteks apa ini dalam konteks tentang waktu kenapa kita sudah baca ayat 9 ya ayat 8 kalau kita baca ayat 8 tuh berbicara waktunya Tuhan itu gimana 2 Petrus 3 ayat 8 satu ayat sebelumnya dikatakan apa? Akan tetapi saudara-saudara yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Apa itu tidak boleh dilupakan? Yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti seribu tahun dan seribu tahun sama seperti satu hari. Jadi waktu Tuhan itu panjang sabar sekali. Kita oh, sudah menderita satu tahun kita itu penderitaan kita satu tahun tapi, tapi ya, itu itu baru satu hari di mata Tuhan itu pendeta itu baru satu hari dan kata lain ya kenapa ada yang lebih daripada itu yang Tuhan sudah tawarkan tapi inilah ya inilah yang menjadi masalah kita umat manusia seringkali kita tidak sabar nah apakah ketidaksabaran itu adalah satu karakter satu tabiat dari umat-umat Tuhan eh, tentu saja itu ada di dalam umat-umat Tuhan tapi tabiat ketidaksabaran tersebut bukanlah sesuatu yang baik Ya, itu bukan sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan. Itu justru ketidaksabaran itu adalah sesuatu yang telah merusak bangsa Israel. Oke. Bilangan 21 ayat 4 dan sampai 5 katakan, bagaimana setelah bangsa Israel itu berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi Tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Orang yang men- tidak dapat lagi menahan hati ini melawan Tuhan. Apa yang mereka katakan? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti, tidak ada air dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Padahal makanannya surga, makanan surga mereka nggak mau lagi karena sudah terbiasa ya dengan makanan duniawi gitu ya. Jadi itu poinnya ya. Nah pelajaran ini, ayat ini bicara tentang mereka tidak dapat lagi menahan hati. Bahasa Inggrisnya, misalnya New International Version, mereka tidak lagi sabar. Mereka menjadi tidak sabar, impatient. Mereka menjadi tidak sabar, ya. Jadi apa yang menyebab apa ini ketidaksabaran itu bukan satu hal yang dikendaki oleh Tuhan. Kenapa? 
Karena ketidaksabaran itu hasil dari kesombongan. Ketidaksabaran adalah hasil dari kesombongan, kepentingan diri kita sendiri, dan ketidakpercayaan kita. Kenapa kita rasa, oh ini apa? orang jadi tidak sabar. Oh, misalnya kita disalip di jalan, ya. di jalan tuh. Kita, oh, tiba-tiba ada yang salip. Oh, siapa dia? Saya belum kenal siapa saya ini atau apalah. Kita seringkali bilang seperti begitu ya. Karena kita merasa kesombongan, ada kesombongan jujur terus terang saja ya. Orang-orang, ada, ada ketidaksombongan, ada ada kesombongan yang secara tersembunyi ada di balik orang-orang yang tidak sabar. Tidak heran ada satu statement yang dikeluarkan oleh W.H. Auden. Dia katakan apa? Mungkin aja ada satu dosa utama. Perhaps there is only one cardinal sin. Apa itu dosa yang utama ya? Yaitu apa? Ketidaksabaran. Kalau kita waktu lalu sudah bahas dosa utama mungkin adalah kesombongan. Tapi itulah kesombongan, ketidaksabaran itu adalah saudara sepupu mereka gitu ya. Jadi ada hanya ada satu dosa utama, ketidaksabaran. Karena ketidaksabaran kita diusir dari Firdaus. Karena tidak sabar, mengintingkan diri sendiri, melihat itu. Dan menginginkan tidak sabar, aduh, aduh. ingin maunya menjadi seperti Allah, dan lain sebagainya. Maka Adam dan Hawa diusir dari Firdaus. Dan karena ketidaksabaran juga dikatakan, because of impatience, we cannot return to the paradise. Karena ketidaksabaran, kita juga tidak dapat masuk surga juga. ya. ya kita juga dapat menjadi tidak masuk. Kenapa? Karena ketidaksabaran, itu berarti kita tidak memiliki iman. Ya, kita hanya mementingkan diri sendiri. Itulah sebabnya Efesus 4 ayat 1 dan 2 mengajarkan apa ya. Sebab itu aku menasihatkan kamu. Ini penting sekali ayat ini ya. Tentang bicara tentang kesabar. Jadi kita akan melihat asal usul sabar atau bagaimana apa yang memupuk kesabaran dan bagaimana sabar itu dapat dapat terus bertumbuh karena adanya apa? Ini ayatnya. Aku menasihatkan kamu Sebab aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan, kata Rasul Paulus ya. Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Rasul Paulus ini, kalau mau sombong, dia lah orang yang seharusnya paling sombong. Orang Sanhedrin dia. Ya sebelum dia menjadi orang Kristen, dia... Dia, meng, dia orang yang paling terpelajar dari semua rasul-rasul lain. Rasul-rasul lain itu yang paling apa ya? Apa ya enggak, enggak seperti, memiliki pendidikan seperti dia. Ya, dia ber, belajar di bawah Gamaliel dan lain sebagainya. Dia memiliki dual citizenship. Dia kuat memiliki keluarga negara Romawi dan juga keluarga negara orang Yahudi. Ya, dia punya semuanya. Tapi sabar sekali kalau kita mempelajari satu saat dia ingin sekali. Dia ingin sekali dia pergi ke Roma. Ya. Anda cari sendiri itu kisahnya. Dua, dua, dia, dia ingin sekali pergi ke Roma. Untuk pekerjaan Tuhan. Tapi Tuhan bilang, jangan dulu. Dia ditertahan dulu di satu tempat. Berapa lama dia tertahan? Dua tahun. Ya, dua tahun dia tertahan di satu tempat. Gak bisa dia apa. Gak bisa dia pergi seperti yang dia inginkan. Tapi dia tenang aja. Oke. Okay? Ya. Hendaklah kamu selalu rendah hati. Lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Kerendahan hati itu memupuk kesabaran. Sumber kesabaran adalah kerendahan hati. Ya, sumber kesabaran adalah orang yang memiliki kerendahan. Oke. Okay. Yeah, it's okay. Yeah. Jadi sumber kesabaran adalah kerendahan hati. Dan kesabaran itu terjadi juga karena adanya kasih. Supaya dapat terus menerus sabar itu harus didasarkan kasih. Kenapa kadang-kadang kita tidak sabar terhadap suami kita, istri kita, terhadap orang tua kita, kepada anak-anak kita? Mungkin karena kita tidak sayang lagi sama mereka, mungkin ya. Karena kasih itu sudah hilang. Tapi selagi kasih itu masih ada, maka kesabaran itu apa? Ini coba kita lihat ya. Waktu masih pacaran, seringkali pasangan-pasangan itu aduh, sabar sekali. Kenapa? Karena kasihnya itu masih hebat. Tapi begitu sudah kawin, waduh. Kasihnya sudah memudar, kesabarannya hilang. gitu ya. Coba kita lihat Yakub ya. Dia bekerja tujuh tahun untuk mendapatkan Rahel. Pada saat dia bangun, wih, wah yang dilihat bukannya si Rahel, si Lea ya. Tapi dengan kesabarannya, dia terus apa? Dia terus bekerja untuk pamannya lapar. Dengan kesabaran Yusuf yang yang sudah memiliki, dia sudah tahu mendapatkan mimpi tentang rancangan Tuhan dapat terjadi dalam kehidupannya. Kapan dia harus menunggu? Rasul Paulus untuk pergi ke Roma, dia hanya tunggu dua tahun. Yusuf untuk menjadi seperti yang dinyatakan dalam mimpinya kurang lebih tujuh belasan tahun. Ya, tujuh belas tahun dia harus menanti. Perwujudan daripada janji Tuhan. 
Tapi bagaimana Yusuf kita? Sabar. Sabar. Ya. Pada saat dia dituduh sekalipun oleh Potifar, istri oleh istri Potifar, dia tidak ada pernyataan untuk membela diri ya. Tidak ada pernyataan untuk membela diri. Oh enggak, saya saya di saya dicobai oleh istri itu Potifar, bukan saya yang mau coba untuk uh, menggoda istri Bunda. Ya. Sabar. Pada saat dia sudah berhasil menginterpretasikan mimpi daripada pegawai-pegawai Firaun. Dia sudah bilang, eh tolong kasih tahu Firaun kalau saya ini nggak ada salahnya nih saya masuk. Tapi dilupakan dia, dia dilupakan oleh orang yang sudah menerima, orang yang sudah menerima hasil daripada kebijaksanaannya. Tapi dia tetap sama. Dia, Yusuf, tetap sama. Jadi setiap hubungan yang benar-benar penuh dengan cinta menampilkan kesabaran terhadap satu dengan yang lainnya. Ya, kenapa di jemaat itu seringkali orang bilang, "Waduh, pecah. nggak ada kasihnya." Apa akibat daripada tidak ada kasih dalam jemaat itu? Ya udah, nggak sabar satu dengan yang lain. Marah-marah maunya, berantem maunya atau berkelahi maunya satu dengan yang lain. Tapi kalau satu jemaat, satu keluarga memiliki kasih, maka akan ada kesabaran. Akan ada kesabaran dan itu kesabaran, kerendahan hati, Dan kasih itu adalah tiga apa? Tiga serangkai mungkin kata apa ya? Dapat kita katakan tiga serangkai. Tidak heran John Wesley katakan apa? Kerendahan kas, kerendahan hati dikatakan. Humility and patience, kerendahan hati dan kesabaran adalah bukti paling pasti dari meningkatnya cinta. Jadi kalau cinta berkurang, maka kesabaran berkurang. Kesabaran dia. Jadi pertama-tama kenapa kita tidak sabar? Mungkin karena tidak ada lagi kasih. Kasih semula itu seperti waktu pacaran mungkin sudah hilang begitu ya. Tapi mari kita memiliki kesabaran dengan menumbuhkan kembali apa? Kasih ya. Dalam rumah tangga mungkin ada yang saya pernah bahas waktu lalu tentang Five Languages of Love. Jadi ada satu buku tentang apa? Lima bahasa cinta ya. Jadi bagaimana supaya cinta itu terus bertumbuh? Mungkin ada 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 bahasa pemberian hadiah, bahasa uh, sentuhan fisik ya, rangkulan, ciuman dan lain sebagainya. Kata-kata yang menyokong satu dengan yang lain. Jadi itulah yang yang apa? Yang memupuk cinta supaya supaya cinta itu terus tetap ada dan pada saat cinta itu tetap ada maka kerendahan hati dan kesabaran itu akan menyertai. Yakobus 5 kembali kepada pelajaran kita. Yakobus 5 bagaimana caranya supaya kita tetap sabar pada saat kita menantikan kedatangan Yesus. Kita seringkali merasa tidak sabar ya. Tuhan kenapa nih? Mana janji makanya kita tidak sabar kita langsung bilang Waduh, Tuhan akan datang tahun 2025, 2035, dan lain sebagainya. Orang tidak sabar. Sabar aja. Ya. Cintailah saja Yesus Kristus. Kalau kita mencintai Yesus, kita tidak akan merasa tidak sabar menantikan kedatangannya. Kembali kepada kedatangan Yesus. ya. Yakobus 5, ayat 7-8 katakan, Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah. Bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Enggak usah pikir-pikir, aduh, buat-buat skala skenario-skenario Tuhannya datangnya 2035 dan lain sebagainya. Enggak usah. Ya. Bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya, petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ayat 8, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Bagaimana supaya saya dan saudara dapat terus bersabar? Kita mencintai Tuhan kita. Kita mencintai Tuhan kita. Kita menunggu dengan sukacita. Dan kita menunggu dengan iman. Kita menunggu dengan iman. Seringkali saya menyaksikan pertandingan sepak bola. ya Pertandingan sepak bola. Ini, ini kok kadang-kadang ini manajer sepak bola ini kok ini yang paling jago. Ini ya, ya strikernya. Ya, penyerang utamanya. Ini kadang-kadang ini kok, kok tiba-tiba disimpan dahulu oleh, oleh, oleh apa ya. oleh sang oleh sang pelatih gitu. Wah, banyak orang lu teriak-teriak mereka, keluarkan itu penyerang utamanya masa dia di di di, cad, di bangku cadangkan ya, di bangku cadangan. Jadi kadang-kadang orang-orang yang tidak sabar itu harus melihat bahwa pelatih itu mungkin memiliki satu pengetahuan yang tidak diketahui oleh para penonton ya atau para pemain sekalipun. Dan seringkali yang terjadi pada pada beberapa puluh menit terakhir baru dikeluarkanlah itu apa? Pemain utama tersebut, baru pemain utama terus sukarkan dan selagi musuh-musuh sudah kelelahan, pemain utama itu mungkin masih dalam keadaan segar, dia main lalu dia apa? Dia memberikan gol, gol dan lain sebagainya. Ya. Jadi sering kali, sering kali kita harus memiliki kesabaran terhadap pelatih kita. Ya seperti seperti ada Yogi Berra katakan, ini belum berakhir 
Pay semuanya apa? Selesai. Saat ini mungkin kita apa? Kita pikir, aduh kok Tuhan belum datang-datang? Ya memang belum, karena belum selesai. Ya. Tapi jangan kita menyerah. Jangan kita langsung berpikir bahwa kita Tuhan itu tidak akan pernah datang ya dengan lain. Kita akan berteriak, how long? Berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi? Tenang, tenang saja. Pelatih kita tahu kapan dia akan datang. Pelatih kita pada saat-saat yang dia ketahui, khususnya Tuhan kita. Bukan hanya dia pelatih sepak bola seperti Yogi Berra atau pelatih seperti uh, baseball seperti Yogi Berra ya. Tapi poinnya adalah Tuhan kita tahu kapan yang terbaik. Tuhan kita tahu. Dan sementara itu, seperti pelajaran tadi, tidak ia tidak ingin supaya ada yang binasa. Dia katakan dalam ayat 2 Petrus tadi, bukan hanya mereka yang belum dijangkau supaya tidak binasa, tetapi kita yang menantikan juga tidak binasa. Kenapa? Karena di saat menantikan Yesus Kristus datang di kali yang kedua. Karakter Kristus itu harus bertumbuh. Dan salah satu Tuh, daripada karakter Kristus yang harus bertumbuh adalah apa? Kesabaran. Ya. Itulah yang harus terjadi. Kesabaran. Yesus yang apa? Sabar. Yesus yang sabar. Saya berdoa, kiranya kita semua, sementara menantikan kedatangan Yesus, memiliki iman bahwa dia pasti datang, memiliki satu keyakinan, ya dia pasti akan datang, seperti dia telah datang. Dan di saat kita menantikan itu, kita memiliki kesabaran dan bersuka cita, Karena Tuhan akan menyertai kita terus. Kiranya ini dapat menjadi bagian kita semua ya. Saya bayangin dalam nama Yesus. Amin. Selamat bertemu kembali. Selamat tahun baru bagi saudara dan saudari sekalian yang kembali pada saat ini di tahun 2024. Kembali dapat uh, bersama-sama ini di acara ibadah kita. Ini.